നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഗ്രാം സ്മിത്ത് ഓർത്തോഗണലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ബേസിസ് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് വിച്ച് ഓൾസോ സ്പാൻസ് ദ സ്പേസ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെർമിനോളജി അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ വെക്ടർ സ്പേസിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ഈ സെറ്റ് ബേസ് ബേസിസ് ബിയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്പാനിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് സ്പാൻസ് ദി വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ആ വെക്ടർ സ്പേസിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ബേസിസ് ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ആയിരിക്കണം സെറ്റ് ബി സ്പാൻസ് ദ സ്പേസ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ചുരുക്കി നമുക്കൊരു ബേസിസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് ഓഫ് ആർ എൻ കണ്ടിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വെക്ടേഴ്സ് ഇ വൺ ഇ ടു എക്സെട്ര ഇ എൻ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ കമ്പോണൻറ്റ് വെക്ടറിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് മാത്രം വൺ ബാക്കി എല്ലാം സീറോ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ കമ്പോണൻറ്റ് വെക്ടറിൽ ഫസ്റ്റ് ബാക്കി സോറി സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് വൺ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും സീറോ എക്സെട്ര അങ്ങനെ ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് എൻത്ത് എലമെൻറ്റ് മാത്രം വൺ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് ഫോർ ആർ ഈ ബേസിസിന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് യൂണീക്ക് അല്ല നമുക്ക് പല പല ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഈ ബേസിസിനൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ സെറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഇ വൺ ഇ ടു എക്സെട്ര ഇ എൻ വെക്ടേഴ്സ് ഇ വൺ ഇ ടു എക്സെട്ര ഇ എൻ ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് പിന്നെ ഒരു കാര്യവും കൂടി പറയാനുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബോൾഡ് എന്നുള്ള നോട്ടേഷനാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വെക്ടേഴ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് വെക്ടർ ആണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും മുകളിൽ ഒരു ബാർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയപ്പോൾ പല ആളുകൾ അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വെക്ടേഴ്സിന് എല്ലാത്തിനും തന്നെ നമ്മൾ മുകളിൽ ഒരു ബാർ ഇട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ മ്യൂച്വലി ഓർത്തോഗണൽ ആൻഡ് ആർ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഈ മ്യൂച്വലി ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഐ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു എൻ ആർ മ്യൂച്വലി ഓർത്തോഗണൽ That means ഇ ഐ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഇ ഐ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഇ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കണ്ടീഷനാണല്ലോ ഇത് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ ഓർത്തോഗണൽ വെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് പരസ്പരം ഓർത്ത് എല്ലാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓർത്തോഗണൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം അതാണ് മ്യൂച്വലി ഓർത്തോഗണൽ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇനി ദ ആർ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അതാണ് നോർമലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോ നോർമലിലെ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഈ എലമെൻസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നോം വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് എ വെക്ടറിനെ നോം എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടു അപ്പം നോം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു എൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് ഫോർ ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് എന്ന് കണ്ടു അപ്പം നമ്മളിനി നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രാം സ്മിത്ത് ഓർത്തോഗണലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ ഗ്രാം സ്മിത്ത് ഓർത്തോഗണൽ ഓർത്തോഗണലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ടാവും അത് പക്ഷെ ഓർത്തോ നോർമൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോഗണൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു ആദ്യം നമ്മളു
അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഞാൻ നോട്ടിൽ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ ആർ ത്രീയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് വന്നു ഇനി ഇത് ഓർത്തോ നോർമൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെക്ടർ ഡബ്ല്യു വൺ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വെക്ടർ ഡബ്ല്യു ടു എടുക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടണം ഡബ്ല്യു ടു ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു ത്രീ അതേപോലെ ഡബ്ല്യു വൺ ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് പരസ്പരം ഓർത്തോഗണൽ ഇനി അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും നോം വാല്യൂ ഇങ്ങനെ നോം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ നോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും വണ്ണ് വരും സോ നോൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഡബ്ല്യു വൺ ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു ടു എടുക്കുമ്പോഴോ നമുക്കറിയാൻ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് കമ്പോണൻറ്റ് വൈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് സിക്സ് ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ദസ് വി ഗെറ്റ് ദിസ് ബേസിസ് ബി കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ ദീസ് വെക്ടേഴ്സ് ഇസ് എ ബേസിസ് ഫോർ ആർ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഓർത്തോഗണൽ അല്ലാത്ത വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ സീറോ വെക്ടർ യു ടു വൺ വൺ സീറോ വെക്ടർ യു ത്രീ വൺ 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 എടുത്ത് തന്നാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബേസിസ് അത് ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഓർത്തോഗണൽ ബേസിസ് അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സീറോ വരും പക്ഷേ യു ടു ഡോട്ട് യു ത്രീ എടുക്കുമ്പോഴോ എത്രയാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ പ്ലസ് എഗെയിൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ ടു വന്നു യു ടു ഡോട്ട് യു ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഏതെടുത്താലും ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വേണം വരാനായിട്ട് ഇവിടെയും ശരിയാവുന്നില്ല യു വൺ ഡോട്ട് യു ടു എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് സീറോ ഇക്കാരം എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ആണ് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഓർത്തോഗണൽ ബേസിസ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു തന്നാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഓർത്തോഗണൽ ബേസിസ് എന്ന് പറയാം ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർത്തോ യൂഷ്വൽ ഒരു ബേസിസും ഒരു ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതിയിരുന്നു ഏതൊരു വെക്ടറിനെ നമുക്ക് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ബേസിസ് എലമെൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന കോഫിഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് വെക്ടർ യു റിലേറ്റീവ് ടു ദി ഗിവൻ ബേസിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസിന് മറ്റുള്ള ബേസിസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് തിയറം ഈ തിയറം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ് ടു ആൻഡ് ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് സപ്പോസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു എക്സെട്ര ഡബ്ല്യു എൻ വെക്ടേഴ്സ് ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു എക്സെട്ര ഡബ്ല്യു എൻ ഇസ് എൻ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് ഫോർ ആർ എൻ ഇഫ് യു ഇസ് എനി വെക്ടർ ഇൻ ആർ എൻ ദെൻ വെക്ടർ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ യു ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു വെക്ടർ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് യു ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര യു ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു എൻ ഡബ്ല്യു എൻ അതായത് ഈ ബേസിസ് ബിയിൽ അതിൻ്റെ Uh, the coordinates of vector u relative to this basis b inda kittirikkana namukku first coordinate nu arayunnathu u
കുറേ സ്കേലാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കെ വൺ കെ ടു എക്സെട്രാ കെ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് വെക്ടർ യു എസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് കെ ടു ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് കെ എൻ ഡബ്ല്യു എൻ നിങ്ങളിനി ഇ യു ഡോട്ട് ഒരു ഇവിടെ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു എക്സെട്ര ഡബ്ല്യു എൻ അതിൽ ടേക്ക് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വെക്ടർ യു വിത്ത് എനി വൺ ഓഫ് ദീസ് ഡബ്ല്യു വൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എനി ഐ വേരിയിങ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ യു ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് യു വിതാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ അതും ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു വൈ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ കെ വൺ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു വൈ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് കെ എൻ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എൻ ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വന്നു ഈ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു എക്സെട്ര ഡബ്ല്യു എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് ആണ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വെക്ടേഴ്സും പരസ്പരം ഓർത്തോഗണലാണ് ദേ ആർ മ്യൂച്വലി ഓർത്തോഗണൽ വെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു വൺ മാത്രമാണ് നോൺ സീറോ വരുന്നത് ഡബ്ല്യു വണ്ണും വേറെ ഏത് ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ എക്സെട്ര ആയിട്ട് നമ്മൾ ലീനർ എന്താണ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താലും വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് ഓർത്തോഗണൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഏത് മാത്രമാണ് നോൺ സീറോ വരുന്നത് ഡബ്ല്യു വൈ ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു വൈ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് മാത്രം നോൺ സീറോ എന്ന് വരും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും വരും ഈ ഡബ്ല്യു വൈ ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ കമ്പോണൻറ്റ് വൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നോം ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കാരണം നോം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നുവല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഓരോ കമ്പോണൻസും സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ മോഡിലസ് വാല്യൂ പറയുന്നത് പോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർ ത്രീയിൽ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ മോഡിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഓർ നോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ സ്ക്വയർ അതായത് ആ വെക്ടറിനെ നമ്മളൊരു യു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ യു ഡോട്ട് യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോം ഓഫ് യു സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഡബ്ല്യു വൈ ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു വൈ മാത്രമേ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോയും ആണ് അതുകൂടാതെ നോം ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളത് ഓർത്തോ നോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ടേം മാത്രമേ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും കെ ഐയുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ടേം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഈ ടേംസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് യു ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു വൈ So you get u dot w i is equal to k i and this is true for all values of i equal to 1, 2, 3, etc. up to n. That is what we have to do with this. This u is the coordinates of k1, k2, etc. k n. Now we have to do k1 and u dot w. Now we have to do k i equal to u dot w i. That means k1 is equal to u dot w. That is what we have to do with this. k2 will be equal to u dot w to etc. kn is equal to u dot w n. நான் தேரத்தின்ட பிருப்பு. இது உப்பியோயிச்சிட்டு நமுக்கு ஒரு example ஆனு find the coordinates of the vector vector u equal to 3 minus 2 9 relative to the orthonormal basis b for r3 which was given in first part of example 1 write vector u in terms of the basis b adana nammalde example 1 il ulla basis vectors orthonormal basis aanu nammal prove cheyidadana set b equal to set w1 w2 w3 ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീന് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിസിന് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് എക്സാമ്പിൾ ടൂയിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വെക്ടറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ത്രീ മൈനസ് ടു നയൻ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന്
ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആ ഡെഫിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് വൈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു വൺ ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും യു ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് വരും യു ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു ത്രീ ലെവൻ മൈനസ് ലെവൻ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് സിക്സ് കെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ റൈറ്റ് യു ആസ് കെ വൺ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് കെ ടു ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് കെ ത്രീ ഡബ്ല്യു ത്രീ ഇതാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനിയാണ് ഗ്രാംസ്മിറ്റ് ഓർത്തഗ്നലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യം നമ്മളൊരു ഓർത്തോഗണൽ ബേസിസ് വി ഡാഷ് വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര വി എൻ ഉള്ള ഫോമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആർ എൻ എൻ്റെ കേസാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഫോർ എനി വെക്ടർ സ്പേസ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ ആർ എൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം കയ്യിലുള്ള ബേസിസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര യു എൻ ആണ് അത് ഓർത്തോ നോർമൽ ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല ഓർത്തോഗണൽ ആയിരിക്കണം എന്നുമില്ല അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഫൈൻഡ് ആൻ ഓർത്തോഗണൽ ബേസിസ് ബി ഡാഷ് ദെൻ അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വി ഫൈൻഡ് ആൻ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് ബി ഡബിൾ ഡാഷ് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ആദ്യം നമ്മൾ ആർ ടു ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ബി ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ യു വൺ യു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ട് ബി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ വി വൺ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം ഓർത്തോഗണലായിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടറിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് യു ടു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് യു വൺ യു ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി വൺ വി ടു വേണം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ യു വണ്ണിന് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വി വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് യു വണ്ണിനോട് ഓർത്തോഗണലായിരിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഈ യു വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വി വൺ എടുക്കുന്നു അടുത്ത വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി വണ്ണിനോട് ഓർത്തോഗണലാവുന്ന രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ യു വണ്ണിനെ തന്നെ വി വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക സെറ്റ് വി വൺ ഈക്വൽ ടു യു വൺ ദെൻ വി പ്രൊജക്റ്റ് ദ റിമെയിനിങ് വെക്ടർ യു ടു ഇൻ ബി ഓൺ ടു ദ വെക്ടർ വി വൺ അതായത് യു വണ്ണിലേക്ക് തന്നെ and define a second vector to be v2 equal to u2 minus projection of u2 on the vector v1 the projection of u2 on v1 is given that is given by the dot product u2 dot v1 divided by v1 dot v1 what is it? here are two scalars then and the ഡയറക്ഷൻ ഏതാ വരുന്നത് വി വൺ വി വണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മോഡലസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ വെക്ടർ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് യു ടു ഓൺ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു വി ടു ഈക്വൽ ടു യു ടു മൈനസ് ഓഫ് ദിസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓർത്തോഗണലായിട്ടുള്ള വെക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ വി വൺ ഈക്വൽ ടു യു വൺ വി ടു ഈക്വൽ ടു u2 യു ടു മൈനസ് ഓഫ് യു ടു ഡോട്ട് വി വൺ ബൈ വി വൺ ഡോട്ട് വി വൺ വി വൺ ദീസ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഓർത്തോഗണലാണ് ഓർത്തോഗണൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വി വി വൺ ഡോട്ട് വി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടിയാൽ പോരെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഓർത്തോണൽ ബേസിസിലേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു യു വൺ യു ടു വെക്ടർ യു വൺ ത്രീ വൺ വെക്ടർ യു ടു വൺ വൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബേസിസ് ഫോർ ആർ ടു വി ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ബി ഇൻ ടു ആൻ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് ബി ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ഡബ്ല്യു വൺ വെക്ടർ ഡബ്ല്യു ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ചൂസ് വി വൺ ആസ് ഇത് തന്നെയാണ് യു വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ വണ്ണിനെ വി വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു
commutative one. Then 3 into 1 plus 1 into 1. That is 4. V1 dot V1 is the same. U1 is the same. Then 3 into 3 plus 1 into 1. That is 10. Then V2 is the same. It is U2 minus of U2 dot V1 which is 4 divided by V1 dot V1 which is 10. That is norm of V1 square. That is V1 dot V1 is the same. Then இந்த வேச்சம் மல்டிப்பலை என்றுது எது வேக்டரானு வேக்டர் V1 அப்போ 1 1 minus 12 by 10 4 by 10 நுவிடும் ஐனா நம்மும் சிம்பிலிப்பாய் ஜேம்பி it is minus 1 by 5 3 by 5 நான் ரயின்னதானு V1 இன்னோடு orthogonal ஐட்டல்ல வேக்டர் V2 அம்மக்கு B dash கிட்டி V1 V2 இன்னி W இட்டானைட்ட sorry B double dash கிட்டானை நாம் கொண்டு டிவாய்டேயா, V2 நே V2 நே நாம் கொண்டு டிவாய்டேயம் நமுக்கு ரண்டு unit vectors விட்டும் அதான நம்மல்ட V double dashல வெருந்தான் basis vectors நார்மலைச் செய்யாந்தன இன்ன நம்மல வரையின்ன நம்மல அதிமியாட் தரம் கண்டிருக்கும் நாம் of V1 நன்னும் வரையின்னது நம்மல நேர்த்தக் கண்டு V1 dot V1 நன்னும் இதைத்தைய வலதன்ன நம்மலிடு V2 நுறையின்னது minus 1 by 5 3 by 5 பாத் இந்த நோமல் நுறையின்னத்திரியானு square root of 1 by 5 square plus 3 by 5 square சு இம்பிடியிக்கியும் இந்த நோம் கிட்டு நம்க்கு நேரத்த கிட்டிய வாலியும் நேர் அது உண்டு divide ஏயும் போ you get W2 is equal to minus 1 by root 10 3 by root 10 B double dash equal to W1, W2 is the required orthonormal basis. இனி வடா நீங்கள் சிரத்திக்கின்று ஒரு காடியம் நாரையின்னது நம்மல பொழி first vector நேயானு V1 ஐட்டுடுக்குன்னும். திரிச்சு நமுக்கு வேணம் நன்றங்கி U2 நே வேணங்கள் first vector ஐட்டுடுத்து தேவோலைக்கத் தன்னேக்கு செய்யாம். அப்போம் நமுக்கு வேறு ஒரு different ஐட்டுல்ல orthonormal basis கிட்டும் repeat இது orthonormal basis கண்டு விடிக்கிறேன். இது Gram-Schmidt orthogonalization process apply இதுத்து. அப்போ, R2 இது செய்தது வல்லதன்னே, ஆதியம் B equal to U1, U2, U3 நுறையின்னுறு basis அண்டு of R3. ஆதியம் நம்மல B dash equal to V1, V2, V3 கண்டு விடிக்கிறேன். They will be orthogonal vectors. Orthogonal vectors கண்டு விடிக்கிறேன். V1 is taken as U1 itself. V2 is equal to நேர்த்தை நம்மலும் செய்தாதே காயிரியே U2 minus U2 dot V1 divided by V1 dot V1 into V1 V3 நின்னும் அரையின்னது U3 minus இதே வலதன் ஆதித்தது வருந்து U2 இன்று பிலைத்தில் U3 U3 dot V1 by V1 dot V1 V1 minus அடுத்த டம் நோக்க U3 dot V2 divided by V2 dot V2 V2 அவரு பார்ட்டன் நீங்களுக்கு clear ஆயின் நோனும் இதே வல் என்ன நம்க்கு R4, R5 எல்லாம் நம்க்கு இதே வல் என்ன செய்யா பது இந்து ஒரு ஏக்சாம்பலான் அடுத்தது U1 is equal to 111 U2 equal to 122 U3 equal to 110 it is a basis for R3 we have to transform it into an orthonormal basis B double dash தெஸ்டு நேர்த்து செய்தது வலதன்னே அப் போர்மலேல் அப்ப்பலை செய்து V1, V2, V3 அண்டுவிடிக்கிறேன். நேர்த்து அக்கிட்டிரிக்கின்ன வேக்டர்ஸ் நே V1 இனே V1 இனே நாம் கொண்டு டிவாய்டேயா V2 இனே V3 இனே செய்து அழியும் you will get the orthonormal basis B double dash இன்று general case அனின் இப்ப பரண்சிரிக்கின்னது u1, u2, etc. um, m less than or equal to n, b a subspace. General item நம்மல basis மாத்ரு அல்லா, இந்து ஒரு subspace இந்து கேசும் குடி கவரையிதுட்டானும் நம்மல whole vector space இந்து மாத்ரு அல்லா, இந்து ஒரு subspace வேச்சிட்டு வேணங்கில் நமுக்கு orthogonalization process பரையா. b a basis for a subspace w m of r n, then b dash is equal to v1, v2, etc. v m, அதே dimensionல, where v1 equal to u1, நம்ம் நேர்த்த கண்டுதான் V1 equal to U1 V2 equal to U2 minus U2 dot V1 by V1 dot V1 V1 இது R2 இந்த கேசில் நம்மல் இது கண்டு R3 இக்கு இது தன்னியானு வந்து 
R3 ക്ക് നമ്മൾ ഇതും കൂടി കണ്ടിരുന്നു V3 equal to U3 minus U3 dot V1 by V1 dot V1 V1 minus last term എന്തായിരുന്നു U3 dot V2 divided by V2 dot V2 V2 അപ്പം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ വി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും യു എം മൈനസ് ആദ്യത്തെ രണ്ടാം ഫസ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് യു എം ഡോട്ട് വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ ഡോട്ട് വി വൺ വി വൺ മൈനസ് അടുത്തത് എന്താണ് യു എം ഡോട്ട് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു ഡോട്ട് വി ടു വി ടു മൈനസ് എക്സെട്ര ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഒന്ന് നോക്കുക ഏത് ടേം വരെ വരും വി ത്രീയുടെ കേസിൽ ഇവിടെ വി ടു വരെ വന്നു അപ്പോൾ വി എമ്മിൻ്റെ കേസിൽ മൈനസ് ഓഫ് യു എം dot vm minus 1 by vm minus 1 dot vm minus 1 multiplied by vm minus 1 இது ஒரு ஸ்கேலர் ஆனதுனால காரியம் மனசுல வைக்க சோ this will be an orthogonal basis for wm and the corresponding orthonormal basis for wm is b double dash is equal to w1 w2 etc wm which is equal to 1 by norm v1 v1 1 by norm V2 V2 etc. 1 by norm Vm Vm.